Willkommen zu Cinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen rund um die Cinumeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Unser heutiges Thema handelt über die Unterschiede, sprich über den Einsatz der Sinomerik in den unterschiedlichen Fertigungsverfahren Werkstattfertigung, Werkzeug- und Formenbau, also Freiformflächen erzeugen, bis hin zur Automatisierung, sprich Massenfertigung. Dies ist auch in der Agenda ersichtlich. Wir steigen ganz kurz ein mit dem allgemeinen Themen zum CNC-Fräsen. Und dann über die einzelnen Unterpunkte nochmal, um die Sie ins Gedächtnis zurückzurufen, der CNC-Programmierung. Und dann die 2,5D-Programmierung, planare Flächen erzeugen für die werkstattgerechte Programmierung. Dann die Freiformflächenerzeugung, die Volt and die applikationen und zum Schluss dann die Automatisierung, die Massenfertigung. Einführen zum CNC-Fräsen nochmal die Grundlagen. Ein Werkzeug führt natürlich die Schnittbewegung aus und es können nahezu alle Geometrien durch das Fräsen hergestellt werden. Zur besseren Unterscheidung der einzelnen Prozesstechnologien sind die Folien farblich gekennzeichnet. Die Werkstattfertigung oder Einzel- und Prototypenfertigung ist in gelb gehalten, der Werkzeug- und Formenbau in rot und die Serchenfertigung oder die Massenfertigung in blau. Und all, all die Folien, die nicht farblich gekennzeichnet sind, sind allgemeingültig. Eine Fräsbearbeitung mit CNC-Maschinen wird einerseits in der Einzelteilfertigung und auch in der großjährigen Fertigung eingesetzt. Die Technologie, und das ist wichtig zu beachten, ist identisch, aber die Anforderungen an den jeweiligen Produktionsprozess unterscheiden sich. Wie wir hier sehen, in der Werkstattfertigung geht es primär um planare Programmierungen, planare Bearbeitungen im 2,5D-Bereich. Das sind äh, überschaubare Konturen und auch Dinge, mathematische Sachen, die man sich im Kopf selbst errechnen kann. In der, gehen wir gleich mal zur Serienfertigung. In der Serienfertigung hingegen haben wir auch planare Operationen, aber mit wesentlich mehr Abfolgen und da entstehen auch ganz andere Bauteile, die hoch technisiert sind, auch vom Automatisierungsgrad her durchgetaktet sind, bis hin zum Millisekundenbereich. Und hier zählt natürlich höchste Effektivität. Der Werkzeugenformenbau, der steht so ein bisschen zwischen den beiden Technologien. Der kann sowohl in der Einzelteilfertigung eingesetzt werden oder kommt zur Geltung, weil auch Teile im Werkzeugenformenbau Charakteristika eines eines Einzelteils aufweisen. Zum Beispiel diese Impeller, die müssen natürlich erstmal im Prototypenstadium äh, durchkonstruiert und ausprobiert werden, ehe sie dann im breiten Maße in der Industrie in allen möglichen Bereichen zum Einsatz kommen. Und sehr gutes Beispiel, die Form eines PKW-Außenspiegels, das kann eine Form sein, die dann später mal im Kunststoff- Spritzgussbereich oder ähnlichen Sachen zum Einsatz kommt. Und das ist ein typischer Vertreter für Formenbau, was dann auch in der Massenfertigung einhergeht. Und ein sehr gutes Beispiel für Werkzeugenformenbau und werkstattgerechte Programmierung, die Kufen eines Weltmeister Bobs von der Eisbahn. Das sind Unikate, Einzelteile, Prototypen oder in minimalen Losgrößen hergestellte Werkstücke. Hier einerseits normale Konturen im Bereich 2,5D, aber auch hier diese Rundungen und der Übergang zur Lauffläche, das sind typische Werkzeug- und Formenbaukonturen, die hier sehr gut zu sehen sind. Tja, die Komplexität der Fräsmaschine unterliegt mit abnehmender Losgröße technologischen Veränderungen. Grundsätzlich kann man sagen, der Grad der Automatisierung steigt an, wenn die Komplexität der Fräsbearbeitung abnimmt. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Großen und Ganzen lässt sich diese Regel durchaus allgemeingültig anwenden. Wir unterscheiden bei der Synomerik zwei grundsätzliche Arten, die Maschine zu programmieren. Einerseits die maschinennahe Programmierung mit Shopmill und Program Guide, das heißt die grafische Benutzeroberfläche der Synomerik Operate, wo man sich in einer Art Wizard bewegt und die Zyklen entsprechend der Abfrage 
ausfüllt, um die notwendigen Informationen der Steuerung zukommen zu lassen. Das ist wie gesagt die maschinennahe Programmierung und dann gibt es doch die externe Programmierung. Das wird dann über CAD-CAM-Systeme, über die Applikation in der Arbeitsvorbereitung realisiert. Das heißt, die Programme werden extern geschrieben und dann per Kommunikation über Wireless oder über LAN oder über USB-Stick oder wie auch immer, über welches Medium, in die Maschine gespielt, und dann, um dann abgearbeitet zu werden. Der Funktionsumfang der Sinomeric-Steuerung bietet für alle anstehenden Aufgaben in der Fertigung die optimale Lösung. Das fängt an bei den Basis- Fräsfunktionen, geht dann über die Konturapplikationen inklusive Konturrechner, dann natürlich bis zu den Freiformflächen und zu den notwendigen Transformationen der beweglichen Zusatzachsen und geht bis hin zu den Fräsdrehapplikationen, die auch großteils ein Alleinstellungsmerkmal darstellen und geht dann natürlich hinaus zu der Massenfertigung mit Roboteranwendung, was höchste Effektivität garantiert. Die frässpezifischen CNC-Funktionen, diese gliedern sich in drei Blöcke. Einmal die sogenannten Einrichtfunktionen, das sind die sogenannten Rüstzeiten, die man immer benötigt, um die Maschine erstmal produktionsfertig zu machen. Und wenn es da schon effektive Tools gibt, um diese möglichst niedrig zu halten, sinken eben diese Nebenkosten. Und dann die Werkzeugverwaltung, diese äh, dient dazu, die erforderlichen Bohrer und Fräser und andere zum Einsatz kommenden Werkzeuge so optimal wie möglich zu verwalten. Auch hier mit dem Ziel, die Neben- und Rüstkosten so gering wie möglich zu halten. Und dann die Bohr- und Fräszyklen, die wie gesagt im bekannten Funktionsumfang für die jeweiligen Gebiete zur Verfügung stehen. In der Werkstattfertigung und im Werkzeugbau, weniger im Formenbau, aber im Werkzeugbau, in der Werkstattfertigung, kommen vor allem äh, 2,5D-Konturen zum Einsatz, sprich das sind planare Operationen, das sind äh, geometrische äh, Formen, die direkt an der Steuerung eingegeben werden. Dazu zählt äh, einerseits der Geometrie-Konturrechner, wo man ohne Taschenrechner einfach, schnell und prozesssicher Geometrien beschreiben kann. Sprich, die Zeichnungsdaten werden von Hand in den Geometrierechner, in die Steuerung übertragen und mit Konturen, Taschen, überhaupt Bearbeitungstechnologien versehen. Und äh, dazu zählt natürlich auch äh, der Konturzyklus und das Ausräumen von Taschen mit beliebigen Inselkonturen und natürlich auch das hocheffektive Restmaterial berechnen, die Restmaterialerkennung. Man nimmt einen großen Fräser, schrubbt die Kontur raus. Da, wo der große Fräser aufgrund des großen Radiuses nicht hinkommt, ohne die Kontur zu verletzen, wird automatisch erkannt, dass hier ein Restmaterial äh, stehen bleibt und ein kleinerer Fräser räumt das dann automatisch weg. Dies steht für höchste Effizienz und Prozesssicherheit im planaren Bearbeiten. Das Ganze erfolgt wie gesagt, in der Werkstattfertigung und im Werkzeugbau, in der Automatisierung, in der Serienfertigung werden diese Programme von CAD-CAM-Programmen generiert und von extern in die Maschine eingespielt und die gesamte Berechnung der Werkzeugbahnen erfolgt, wie gesagt, komplett extern. Darüber hinaus kann man den Konturrechner auch umgangssprachlich umgehen und das Ganze vollautomatisch darstellen, indem man den DXF-Reader nimmt und dieses vollautomatische Einlesen von digitalisierten Zeichnungen im DXF-Format äh, ersetzt das von Hand eingeben in die Steuerung und die Steuerung erzeugt automatisch die geometrischen Sequenzen anhand der digitalen Zeichnung. Die Freiformflächenbearbeitung im Werkzeug- und Formenbau, das sind typische Bearbeitungen für sehr geringe Stückzahlen, Losgröße unter Umständen manchmal nur eins, kann natürlich auch ein wenig höher sein, aber in der Massenfertigung werden solche typischen äh, Freiformflächen nicht erzeugt. Wie schon erwähnt, die Muster für bestimmte Formen, die sind äh, Formen, mit denen man wiederum zum Beispiel im Kunststoff-Spritzgussverfahren die zu entstehenden Produkte reproduziert. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten, Freiformflächen zu erzeugen. Das Augenmerk bei dieser Technologie liegt vor allem auf der super exakten Oberfläche. Das sind meistens auch negative des zu entstehenden 
Bauteils. Zur Erreichung dieser Ergebnisse kann man natürlich auch mit Dreiachsbearbeitung sehr gute Freiformflächen erzeugen. Natürlich bessere Ergebnisse, eine höhere Flexibilität bieten 3 plus 2 Kinematiken und darüber hinaus natürlich die dynamische Fünfachsbearbeitung. Hier sind auch Hinterschnitte in allen gewünschten Formen und Lagen erreichbar. Wenn wir uns den Fertigungsprozess vom Rohteil zum Bauteil mal anschauen, haben wir es hier mit der sogenannten CAD-CAM Prozesskette zu tun. Dieser Prozess ist sowohl für die Einzelteilproduktion, also Prototypenfertigung, Werkstattprogrammierung, genauso wie für die Massenfertigung geeignet, denn ein Einzelteil kann genauso über CAD-CAM-Prozesskette erstellt werden wie, eine, wie ein Bauteil für die Massenfertigung. Und im Werkzeug im Formenbau, speziell im Formenbau, geht es ohne die besagte CAD-CAM-Prozesskette gar nicht mehr, weil man viele Formen und Geometrien schlichtweg nicht mehr von Hand in die Steuerung eingeben kann. Es ist mathematisch nicht möglich und auch von der Datenflut her nicht machbar. CAD CAM. CAD heißt dieses CAD, Computer Aided Design und CAM, Computer Aided Manufacturing. Dann schließt sich der sogenannte Postprozessor an, der dann an die CNC-Steuerung mit der angeschlossenen Werkzeugmaschine die Daten umwandelt. Das heißt, CAD-CAM ist der virtuelle Bereich der Programmierung des Bauteiles und der Controller und die Maschine verarbeiten diese Daten. Der Postprozessor übersetzt die bunten Bildchen der Simulation in ein für die Maschine oder die Siemens-Steuerung lesbares Datenformat. Wo kommt der Postprozessor her? Entweder die CAM-Hersteller, die die Software bereitstellen, stellen den bei oder liefern diesen. Oder es gibt unabhängige Postprozessor-Hersteller oder Dienstleister, die dies nach Kundenwunsch abstimmen, sowohl nach den Bedürfnissen des Kunden als auch soweit erforderlich für die Steuerung der jeweiligen Maschine. Bei der Automatisierung oder der Massenfertigung reden wir auch von einem vollautomatischen Werkstückfluss. Zum Beispiel bei Mehrfachaufspannungen, da ist es nicht nötig, immer einen Teil in die Maschine zu legen, bearbeiten, raus, sondern hier werden mehrere Werkstücke auf sogenannten Wendespannern platziert und einmal aufgespannt werden mehrere Teile mit einmal bearbeitet. Das heißt, die Rüstzeiten sinken auch hier, weil die Spannzeiten wegfallen. Und Werkstücktransportsysteme garantieren den automatischen Zu- und Abfluss von Rohteilen oder Fertigteilen oder auch nur sogenannten Halbzeugen, wenn die nur teilweise bearbeitet werden. Diese werden mit sogenannten Palettierungssystemen in den Maschinenraum eingefahren und punktgenau auf sogenannte Zentrumsspanner gesetzt, die entweder hydraulisch, pneumatisch oder in Kombination von beidem gespannt werden. Und die Roboteranbindung, die garantiert natürlich höchste Effektivität. Ein Roboter bestückt eine Maschine vollautomatisch ohne menschliches Zutun und da ist dann überhaupt kein Eingreifen mehr manuellerseits nötig. Das klar logischerweise für Spezialanwendungen, aber es fasst auch in jedem Bereich der Industrie immer mehr Fuß, diese Robotertechnologie. Eine weitere Optimierung von Automatismen und flexiblen Werkstückflüssen ist einmal die Transferstraße oder bzw. und die flexible Fertigungslinie. Bei der Transferstraße handelt es sich hierbei um eine Verkettung von zerspanenden und nicht zerspanenden Prozessen. Nicht zerspanende Prozesse könnten in diesem Fall Umformen oder Biegeeinrichtungen sein, die mit dem zerspanenden Prozess verkettet werden. Hier haben wir es mit einer äußerst hohen Produktivität zu tun, allerdings mit einer etwas begrenzten Flexibilität. Auf der anderen Seite haben wir die flexible Fertigungslinie und dies ist eine Verkettung von ein- oder mehr spindeligen flexiblen Bearbeitungszellen. Und hierbei ist charakteristisch für diese flexible Fertigungslinien hohe Produktivität und eine sehr hohe Flexibilität. 
Wie wir gesehen haben, findet die Fräsbearbeitung mit CNC-Maschinen sowohl in der Werkstattfertigung, im Werkzeugenformenbau als auch in der Serienfertigung statt. Die Technologie ist identisch, aber die Anforderungen an den Prozess unterscheiden sich. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Siemens. Ingenuity for Life.